Nuevamente, el país discute la eliminación de los diputados de representación proporcional de la Cámara de Diputados. A no pocos le parece una propuesta razonable. La realidad es que no es fácil entender la representación política en los órganos legislativos. El país ha recorrido un largo trecho desde la introducción de los diputados de partido en el gobierno ya de López Mateos para llegar al sistema mixto de representación con 300 diputados de mayoría simple electos en distrito y 200 de representación proporcional seleccionados por listas que proporcionan los partidos. Ha sido un intento razonable para conciliar representatividad con la funcionalidad que tiene la Cámara. La idea es que ninguna fuerza pueda estar sobre representada por ocho puntos y que no pueda haber más de 315 diputados para una sola fuerza para que la mayoría calificada sea incluyente de las minorías. La mayoría simple en un sistema plural genera distorsiones importantes. Una fuerza minoritaria podría ganar casi todos los distritos, por lo que se ha optado por la representación proporcional, que es la fórmula más razonable de integración de los órganos legislativos, porque equipara, por una parte, la fuerza electoral, la otra con su peso legislativo. Se debe revisar al sistema mixto y si se quiere ahorro, se podrían reducir a 300 diputados, pero que el porcentaje de votos determine el porcentaje de curules, evitar toda forma de sobre representación y exclusión de minorías. La iniciativa presidencial de reforma política apunta en sentido contrario, excluir a las minorías de la representación y también generar una sobre representación exigida de la minoría mayor. Con la fórmula propuesta en 2021, por ejemplo, hubiera obtenido el 60% de los asientos legislativos con tan solo el 34% de votos. Llama la atención que el gobernador de Nuevo León, a partir de su ignorancia, se sume de manera entusiasta a la propuesta del presidente, a pesar de que él mismo fue diputado de representación. La iniciativa del presidente, su partido hubiera obtenido en 2021 tres o cuatro diputados, no los 23 que ahora tiene. Su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, no hubiera sido legislador. Es evidente que no prosperará la iniciativa del presidente. Un diseño de integración a la medida de Morena, que excluiría hasta sus propios compañeros de viaje, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Una de las muchas razones de las iniciativas presidenciales de reforma constitucional.